ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു രസതന്ത്ര അക്കാദമി വിത്ത് കെമിസ്ട്രി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ മൈസിൽ ഫാനി സ്മിത്ത ഇന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന യൂണിറ്റിലെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചില ടേംസ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള ചില ടേംസ് ഒന്ന് റീകലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ആ ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് റീകലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈ ടേം കേൾക്കാത്തവരുണ്ടാവില്ല എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോയ്ക്ക് വരുന്ന തടസ്സമാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടക്ടർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എതിർപ്പ് ഒബ്ജെക്ഷൻ അതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടക്ടറുടെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ആർ എസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ അതായത് ലെങ്ത്ത് കൂടും തോറും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സിമ്പിൾ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടും ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ വെർ റോ ഇസ് നോൺ ആസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓർ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫിസിക്കലി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഫോർ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ മീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇസ് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഫിസിക്കലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കണ്ടക്ടർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഏതവസ്ഥയിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒരു മീറ്റർ ആകുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോഴും ആ കണ്ടക്ടർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ് ഓം മീറ്റർ ആണ് ഓം മീറ്റർ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം മീറ്റർ വൺ ഓം മീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓം സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് കോൾഡ് കണ്ടക്ടൻസ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയാം കണ്ടക്ടൻസിനെ ജി കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ ബൈ ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുകയാണ് എ ബൈ റോ ഇൻ ടു എൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കപ്പ ഇൻ ടു എ ബൈ എൽ വെർ കപ്പ ഇസ് ദി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓർ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് സിമെൻസ് മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സിമെൻസ് ആണ് എസ് സിമെൻസ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സിമെൻസ് മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ സിമെൻസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എസ് മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടക്ടൻസ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ മീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇസ് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കണ്ടക്ടറുടെ ലെങ്ത്ത് വൺ മീറ്ററും ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയറും ആകുമ്പോൾ ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ സിമെൻസ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സിമെൻസ് മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അതാണ് അതിൻ്റെ കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയെക്കുറിച്ചും കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെക്കുറിച്ചും നമ്മളിപ്പോൾ
മെറ്റൽസും മെറ്റൽ അലോയ്സും ആയിരുന്നു ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിച്ചിരുന്നത് ആദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് സീറോയ്ക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ കെൽവിൻ വൺ ഫൈവ് കെൽവിനും ഇടയ്ക്കാണ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഈ പ്രത്യേകത കാണിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുതിയ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിംഗ് എബിലിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് സെറാമിക്സ് അതുപോലെ ചില മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിലല്ല വൺ ഫിഫ്റ്റി കെൽവിനിലൊക്കെ അവർ ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിംഗ് എബിലിറ്റി കാണിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ഷനാണ് അതായത് മെറ്റൽസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി വേറൊരു തരം ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ഷൻ അഥവാ ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ഷനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ഷൻ അഥവാ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മെറ്റൽസിലൂടെയുള്ള മെറ്റൽ ആറ്റംസിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കണ്ടക്ടൻസാണ് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ഷൻ ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ഷൻ ഇനി അത് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ നേച്ചർ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി മെറ്റൽ നേച്ചർ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി മെറ്റൽ ഏത് മെറ്റൽ ആണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസ് ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിൽ എത്ര ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി മൂന്നാമത്തത് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസ് ഡിക്രീസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റൽസിൽ ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റൽ ആറ്റംസിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ അവരുടെ സ്പീഡ് അവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും സ്പീഡ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യും ഈ കൊലിഷൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് തടസ്സമാകും അതുകൊണ്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ഷൻ ദി കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബൈ അയോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ അലുമിനിയം സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള പോളാർ സോൾവൻസിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പം ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ഈ അയോൺസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സൊല്യൂഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ അയോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഏത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് ആ സൊല്യൂഷനിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആണോ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണോ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ആണോ ഏതാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ സൈസ് ഓഫ് ദി അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദിയ സോൾവേഷൻ അപ്പോൾ അയോൺസിൻ്റെ സൈസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അയോൺസിൻ്റെ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ഷൻ അതുപോലെ സോൾവേഷൻ സോൾവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയോൺസിനെ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സോൾവെൻറ്റ് ഏതാണോ
depend on the concentration of the electrolyte. Now, 1 molar concentration and 2 molar concentration and 3 molar electrolyte in the concentration. Pinne, temperature. It increases with increase in temperature. Metallic conduction is the temperature increase in metallic conduction decrease in the But it increases with increase in temperature. That is the thing. Temperature is the ions in the dissociation kudum, degree of dissociation kudum. That is the ions in the end electrical conduction kudum. Now, we are simple items in the topics we discuss in the Weichmann's luck. In the class, we are going to the electrolytic solutions in the conductivity measure in the class. We are going to the class in the detail. Now, we are going to the class in the class. Subscribe to this channel for real-time video updates.